इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट लेट ए बी एंड सी बी थ्री नॉन जीरो वैक्टर्स सच दैट बी डॉट सी इज इक्वल जीरो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वन सी बाई टू इफ डी बी ए वैक्टर सच दैट बी डॉट डी इज इक्वल टू ए डॉट बी देन ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल टू बिफोर आई डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट आई विल टेल यू द फॉर्मूला गोइंग टू बी यूज इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट फॉर्मूला इज दैट रिमेंबर दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इन टू बी माइनस ए डॉट बी इन टू सी एंड सेकेंड फॉर्मूला विच इज गोइंग टू बी यूज इन दिस क्वेश्चन इज ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट सी एंड बी डॉट डी कीपिंग दीज टू फॉर्मूलाज इन माइंड आई विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट ए डॉट सी इन टू बी माइनस ए डॉट बी इन टू सी इज इक्वल टू बी वैक्टर माइनस सी वैक्टर बाय टू दैट इज आई कैन से कंपेरिंग कॉफियंट ए डॉट सी इज इक्वल टू वन बाय टू एंड ए डॉट बी इज आल्सो इक्वल टू वन बाय टू नोट दैट इन केस इन सम वैक्टर इक्वेशन टू वैक्टर्स आर इन्वॉल्व Note that in this equation also only vectors are b and c. A dot c becomes a scalar. This is also a scalar. The vectors are only b and c. And you must know that if lambda x plus mu y is equal to two x plus three y given to you. then you can say lambda equal to 2 and mu equal to 3 you can get this conclusion only if it is given that x and y are non collinear that is comparing coefficient in some vector equation is allowed only if the two vectors are non collinear and in case there are three vectors on both sides then in that case comparing coefficient will be allowed only when the vectors are non coplanar and in case four vectors are there on both sides then comparing coefficient is never allowed you must know these things and here because it is given that b dot c is zero that is b and c are perpendicular that is i can say b and c are non collinear hence comparing coefficient i have got this conclusion and comparing coefficient is allowed to me because here b and c are non collinear and the value of this according to formula just now i told a cross b dot c cross d is equal to a dot c a dot d b dot c and b dot d i already know the value of a dot c and a dot d that is i can say the value of this is known to me but the value of this is also clearly known to me because it is given that b dot d is equal to a dot b and a dot b is 1 by 2 hence b dot d is also 1 by 2 and because b dot c is 0 has the value of a dot d is not required therefore i get 1 by 2 a dot d 0 and 1 by 2 that is 1 by 4 has the answer to this question is fourth choice